，将军，你你听我解释。这不是公主想要的吗？身为公主，你荒淫无辜的罔顾江山社稷，害我将士死伤无数，还将本将军囚禁为禁銮，桩桩件件死不足惜。沈乐燕，你去死吧！将军，你你听我解释。这是个梦，这个局差点小命就没了。公主吉祥。完、啊、了，还是个梦中梦。没事，我有办法。好消息，我还活着；坏消息，我真的穿越了。为了保住小命，我一定要吸取教训，绝对不能得罪林云婷。沈德远，你们就杀了我！将军这么俊俏的一张脸，杀了多可惜！本公主还没玩够呢。你要干什么？这可是西域最烈的秘药，只要服下一颗，都不能及时欢好。便会暴死我，这可是本宫特意为将军寻命。不要，不要，不要！林云平，我杀了你！大辽国最骁勇的将军一等，不还是像条狗皮一样，朝我本公主取下？这公主也太变态了吧！我的少年将军就这么被糟蹋了？不过这胸肌，谁看了不腻乎？要是能摸一下，不是吧？这什么情况、啊？沈乐燕，这可是你逼我的！你要干嘛？按照剧情，这是护国公主和少年将军的初相见，生得这么俊俏，以后就跟了本公主。洗干净了，送到我寝殿。放开我！放开我！关键是原主每天变着法的吃他豆腐，这给凌云亭留下心理阴影的同时，也种下了复仇的种子。拜见公主。<笑>不愧是大兰国第一美男。
天的公主为何不跪？既然林侍卫不喜欢留在府里，那本公主做主，放她走吧。啊，公主想要属下去哪？你，你想去哪？本公主可以帮你递投名状。属下哪里也不想去。哎，你身上有伤呢，就先别跪了。属下倾慕公主已久，情愿留在公主府。你说什么？属下斗胆。请求成为公主的贴身侍卫，还望成全。不对呀，怎么和原剧情不一样啊？难不成重来一次都是可以改变的？那我要是从现在开始对他好，一定可以改变我必死的结局。嗯嗯，好，那从今天起，你就是本公主的贴身侍卫了，就留在府里吧。多谢公主成全，末将领命。沈落雁。你可能不知道，本将军重回一世，这一次我一定要留在你身边，将军上。来，作为本公主的贴身侍卫，自然不能被人看清了去。一些小小的见面礼，看上什么你随便挑。这个公主都珍藏了些什么？真不觉碍事，真是奇事。我突然想起来了，作为贴身侍卫，怎么能没有佩剑呢？要不珍宝就先算了，我先带你挑件趁手的兵器。算算算。反正都是你用，喜欢哪个自己挑。这都是哪门子兵器啊？想玩弄我，还让本将军自己挑，欺人太甚。我又想起来了，你还有伤在身，暂时不适合这些打打杀杀的。我们还是先去药宝阁寻些灵药吧。那个，要不你还是自己来吧。不知道药效好不好，你一会儿都挨个试一试。十九，软体康，两重路。公主想让属下从哪个开始试啊？嗯。这个原著脑子里装的都是什么？真下死定了！如此淫秽不堪。今日之辱，他日定要将他碎尸万段才可解恨。不行，我一定要用真心感化他。只要我掏心窝子，他没理由不敢动。我一定可以打破必死的结局的。加油！嗯、林林侍卫，刚刚都是意外，你千万别放在心上啊。公主一片好意。属下受宠若惊。林侍卫身上还有伤，本公主思来想去，这侍卫营还是太过简陋，不如你以后就住在本宫的寝殿吧。本公主的床又大又软。这女人未免也太嫌弃了，那就休怪我了。我的鼻子。一定是刚刚换衣服的时候被这个女人给掉包了。没想到她的心机竟然如此深沉，这么早就开始防范我了。看来还要更谨慎才行。看来林侍卫也觉得本宫的提议很好啊，还送笛子给我，我太感动了。攻略凌云亭也没那么难嘛。哼，本将军还有后招。
，你也渴了吧？这毒无色无味，十二个时辰内就会兴衰了。沈德燕，你的死期到了。我真是糊涂，怎么能让林将军伺候我呢？什么情况？让我们把他发现。林侍卫，你千万别把自己当外人，我干了，你随意。你怎么不喝啊？公主不愿意喝属下敬的茶，可是瞧不起属下。不是不是，你千万不要太看低自己，这茶还是你自己喝吧。哎，这些都是属下的职责所在。不不不，你不一样。臣敬公主。哎，还是你喝吧。您先喝。还是你喝吧。我，他到底是本夫吃老虎？还是真的准一些。林侍卫，你没被烫伤吧？无妨。禀公主，赵侍卫在殿外求见。赵侍卫，您忘了前些日子在御花园，您见到赵侍卫身的俊俏，便要他前来。前来侍寝。这……哎，又是原主的功，我得尽快把这赵侍卫给劝回去才行。嗯，那本宫就去见见这俊俏的。赵侍卫，不行，我同意今晚留在这里。公主哪也不许去，这祸国公主荒淫无道，养了一院子的男宠，最后都死状凄惨，不能再遭他的毒手。林侍卫，这是做什么？微臣已经同意留下了，公主怎么还如此三心二意？莫不是还惦记着门外的赵氏？那个，外面已经在下雨了，赵侍卫还没走，我去劝劝他。可我要是不同意，不同意就不同意，本公主不去就是了。果然别有所，公主，你这是怎么了？我、嗯、没事，就是有点累了。林云天。您能先别走吗？他让我留下来，原来是害怕进来。公主先休息吧，属下今夜守在这里。沈老爷，我怎么感觉你跟以前不太一样？都怪林云晴那个小白脸，缠了公主一夜，害得赵峰淋了一夜的雨。不要脸的东西，他也不撒泡尿照照自己，真是不自量力。他真以为公主能看上他，是我执意要的，与林云晴无关。诸位，少说两句。你们要干什么？当然是给你点颜色瞧瞧，让你再也不敢去勾引公主。住手！我看谁敢动他！我看谁敢动他！是本公主执意让林云婷留下来陪我的。公主府不需要这么多八卦的人，都遣送走了吧。公主开恩，说下去做。求我开恩，不如给林云婷道歉。她行端作证，心怀家国天下，岂能让尔等这般诋毁？沈乐烟向来荒淫无道。对家国天下更是不屑一顾，如今怎么？我当真有些看不透他。对不起，林侍卫，我等也是有口无心。就原谅我们吧。既然他们都知道错了，他问公主，我开一面。既然如此，本公主就提拔你为侍卫统领。从今天起，你们就都纳入他麾下吧。拜见林统领。拜见。善于是也是沈乐烟为了控制我，所以才将我提拔。不过倒也让我。机会撞到了军队，但也是因为是你，他将我囚禁，害得援兵无法及时支援，所有将士都死在了战争之上。这次，本将军不会再被你迷惑，我一定会杀了你，变成一切。下去吧，你没事吧？属下无事。公主帮了属下这么大一个忙，得给属下一个机会，好好答谢一下。你跟我还客气什么？公主这么久没去宫外了，难道不想去宫外住？你要带我出去玩，那我当然愿意了。沈乐烟看起来和以前有所不同
，我也要去。我想你是不一样的老师，争取早点处理掉这个红果公主。啊！我要去拿我了。好，说下去。把人处理干净，剩下的一个少不了。什么呀？你们要干什么？干什么？跟我走一趟！林云天，救命啊！林云天，小心！他叫我小心，为什么要帮我？他应该为了自己活命不择手段才对。为什么？小妞长得不错呀，杀了倒是有点可惜，不如咱哥俩先爽爽。你们俩干什么？你别过来！干什么？你说干什么啊？过来！哎哎、你知道我是谁吗？那个是大王国的公主，敢动我，求你们救足！公主，老子还没睡过公主呢！哈哈哈该不会没死在凌云亭手里，就要死在这个破庙里了吧？六个混蛋，我只是要他性命。你们却趁人之危，行如此下作之事。沈德烟荒淫不堪，难宠无数，兴许此刻心里舒坦的很，我又何必多此一举？雷云天，救我！别喊了，这荒郊野岭的，谁能救得了你呀、啊？我不想知道，我会杀了你们的！不过，我们本就是干这个行当的，还能把你的威胁呀、啊？来吧！<笑>公主恕罪，恕下来者。我就知道你一定会来救我的。没事了，沈德言，到底哪个才是真正的？公主贵体可好？叫陛下好事能担忧。我这不是没事儿吗？告诉父皇，无需担忧，还有林云亭等人护我。那林父为害公主受惊，难辞其咎。我已命人发五十军鞭，以儆效尤。什么？万万不可！为为何不可？更何况，算下来，现在鞭刑已经结束。完了，这不是给我拉仇恨吗？嗯护驾不力，能保住小命，那是皇恩浩荡。剩下这二十鞭，能不能活过去，就看你造化了。住手！林天，快醒醒！快叫太医！各位天权大败，现在开始。此次采取分组制，三名刺猬各选三名魁首，最终决出一人。开始吧。嗯、赵方胜出，下一组。林云田，你怎么来了？你身上还有伤呢。为了成为公主的贴身侍卫，属下不得不来。他这话是什么意思
，我要是不来，以后要杀你，恐怕更加困难。公主放心吧，属下一定会拔得头筹。嗯、林云亭胜出。林云亭怎么办？去请出。他不会真的喜欢上我了吧？公主说了算什么？我我帮你上药。他果然贼心不死，我伤重至此，他竟然还想着占本将军的便宜。那你自己来吧，你就好好在这养伤，千万不要有任何心理负担。武功不受禄，更何况本就是末将师侄。公主为何对末将如此上心？还是说公主别有所图？不知李公公这是？临走之前，还要宣读一下陛下的口谕：公主微服出巡，却险遭歹徒毒手，匪纵罪大恶极，已被诛杀十族，已经消忧。陛下圣明，公主圣明。陛下念及公主安危，特在三日后举办四位甄选大赛，挑选御前四位护公主周全。末将领命。霍府及家人，十足金主还真是恶言做得出来。看来之前的一切都是他的假象。既然他的命如此金贵，我一定要在侍卫甄选大赛上拔得头筹，找机会亲手了结了这个祸。谁能成为公主的首席刺猬？最终决赛现在开始。林云迪，你身上有伤，打不过我。林云亭，你别再打了。为了成为公主的贴身侍卫，我林云亭不退。好，公主的近身侍卫就应该有这样的勇气。我不会让任何人在沈德言的身边，尤其是赵峰，有他的。日后我若想取这个妖女的性命，恐怕难如登天。本将军绝不会重蹈覆辙。好，我宣布最终四位甄选大赛的获胜者林云亭，赠精兵数千，可贴身伺候，保护公主安全。你伤口都裂开了，你先起来。李公公曾说过，胜出者可向公主讨个赏赐。属下有一事，还望公主成全。好，你说，属下要公主当众答应，贴身侍卫，只属下一人，此生再无旁人。不是，占有欲这么强。若公主不允，属下非但不会起身，这一身的伤也无需医治了。属下要做就做近前唯一，帮公主答应。完了完了，这林云亭该不会真的被我攻略了吧？不行，我得想个法子断了他的念想。好，好，好，我答应你，你先起来。谢公主，林生来，怎么样？本公主美吗？那你倒是说说哪里美，能不能将尔等通通迷倒在我的石榴裙下？想对本将军使用美人计？嗯，本公主也到了该出阁的年纪了，所以寻了几个夫婿。林侍卫，你帮我相看相看。夫婿？对啊。怎么
。难道你不想看我风风光光的出嫁？初来乍到，我只求保命，还是让他断了对我的这门心思比较好。谁知道这是桃花还是死结啊？打扮的花枝招展，这哪里是招夫婿，分明是相看难宠吧？有。江山易改，本性难移，竟然一次恋。几位相公到了，快快里面请。哎哎哎哎哎，放开！哎哎哎哎哎，放开！刘某人见过公主。吴某给公主问安了。公主热情款待，实乃我等之幸啊！<笑>客气客气，快快里面请。公主请。请。来来来，坐坐坐坐坐坐坐，别客气，来来来，啊，不客气了啊，来来来，这就是公主要相看的夫婿。对呀、啊，这位刘侍郎脸踏七星，此乃封侯拜相之兆，李员外肚里能撑船，一看呀，就是心胸宽阔，知冷知热。这位吴书生更是不一般。他连续五年落榜，却依然坚信自己能高中状元，至今还在靠吃百家饭活着。这大概就是圣人说的“穷且益坚，不坠青云之志”吧？这是在羞辱。难道在他眼，我和这些下三滥是同一东西？林天，你可是本公主的贴身侍卫，你的意见对我非常重要。这驸马爷究竟花落谁家？你可要帮我好好看看。三位，感谢三位在百忙之中抽空来公主府赴宴，乐烟先干为敬。来来来来来来来。不知各位都有何诚意求娶啊？哎呀，公主啊，我常以相知天下，谁愿过为公主，嫁进了刘家的门，也要在家中侍奉老母，包揽家中大小杂物。我娘想，我不容易呀、啊。终于该沾上真福了！此人传统迂腐，简直是朽木不可雕也。我我以往没有别的特殊癖好，我我就爱吃。这公主进了我家门，你只需要每日研读菜谱，然后呢研究每天三顿饭怎么做，咱一定能感情和睦，感情特别和睦。进坛使者，这么能吃，建议娶个厨子。那这位吴书生呢？啊吴某嘛，自认为天下第一风流，日后定是要纳百八十个小妾的。若是公主能与之和平共处，那也不失为一件美事。瘦的像根杆，也不怕金尽人亡。嗯，好好好，我都了解了。各位都非常优秀，非常优秀。这实在让我有点难以选择呀。沈乐英若是有了夫婿，我想杀他必将成为一大阻碍。不行，他身边现在不能有别人。选一选，还不快滚！选一选，还不快滚！嗯、我等你公主交往，轮到你这个小厕说什么话？对呀、啊，公主府就是这么管教吓人的吗？啊！你要我看，这陈科体懂吗？你要我看，就这狠狠的罚。对。哎，去哪儿没消门呢？你要不明？沈乐燕，你究竟耍什么花招？你说什么？不能让他知道我重生一世的事情。是属下逃脱了，属下是想说，公主风华绝代，何苦要相看三个如此丑陋不堪的人？以公主的美貌和权势，就算养一屋子男宠，也未尝不可。或者说，就算是将军，也不是不可以。孙乐燕，你去死吧！嗯，那个，我也不是非要跟他们相看，主要是你可能不知道，我这个人有非常严重的恋丑癖。什么？就是说我喜欢长得丑的，丑的越别致越好。像你这种小鲜肉呢，我是一点都不感兴趣的。所以你放心，我对你没有任何的非分之想。这下他怎么至于还要杀我呢？属下怎么之前从未听闻过公主有如此癖好？还是说，公主有意搪塞属下？我不知道你在说什么。
。啊，那个我困了，我先回去睡觉了，你别跟着我。你不信沈乐烟会突然转了心思，我一定找个机会好好试探一下他。若想试探出那富国公主葫芦里到底卖的什么药，也只能做些牺牲了。若他当真被我试出来，本将军也好顺理成章的杀了。霸道将军攻略图鉴，以身色诱，退回进主动调戏。将军绝对不可能做这种事情。薄纱配钢铠，请去打一毒。将军绝对不会穿这个。公主，你回来了。哇哦！林侍卫，你这是做什么？属下是公主的贴身侍卫，贴身守护公主安全，自然也包括公主的寝殿。怎么，公主觉得柔和不妥？切，林妹，这林将军俊美无双，身材又好，还穿的这么清凉洁。我哪儿遭得住啊！沈乐燕，别整，本将军就知道你本性冷漠。林侍卫，你过来。果然不经挑拨，这么快就要我入他？好，等下就变成你的死机。嫂子头上一把刀，为了保住小命，请你心寡欲才是我终身修行之道啊！公主，你这是什么意思？我觉得林侍卫说的有道理。既然是贴身侍卫，那你就在这儿打地铺吧。我都穿成这样了，你让我打地铺？那你多干点，别着凉了。我跟你讲，我不容易呀、啊。我给大家征服了。你你是不是爱吃？咱一定能感情和睦。吴某嘛，日后定是要纳百八十个小妾。好好好，林婷，你可要帮我好好看看。不是他有病吗？本将军哪里顶上那三个丑八怪？还是说他察觉到了什么，故意躲着我？没错，一定是这样。趁我熟睡之际，主动偷拍宋某，我才会睡在他的床榻上。这么看，这沈乐烟还挺可爱的。什么？什么？什么？什么？林天，你怎么在这儿？以身色诱，以退为进，主动调戏。不管了。昨夜公主寒冷，非要暑假来暖床。公主，难道不记得了？是吗？我怎么不记得了？要不属下再帮公主回忆一下？嗯，不用了，本公主现在热得很，嗯，不不需要了。公主昨夜可不是这么说的，怎么现在又开始嫌弃属下？当真让人伤心啊！本公主现在睡醒了，出去透透气。
好一招引退为进。没想到这书上所写的桥段，也并非全无可用之处。珍宝阁的东西已经险些让沈洛烟招架不住，看来是时候给他上点猛药。我倒要看看他还能装到什么时候。也不知道沈洛烟究竟喜欢哪个。林同志，你在这干嘛呢？啊，公主让我拿些东西。你在这正好，便交给你了。哪这样？走那么快干嘛呀？公主要什么还没说呢。先不管了，先给公主送去再说。我堂堂一国之将，一世英名，差点毁于一旦。这个，打出人命吧。属下也不知道，要不然公主拿属下试试。谁人呢？你没事吧？你在干什么？林统领，公主让属下帮忙试试。属下愚笨，要不林统领指点一二，属下学习学习。滚！滚！林婷，你这是做什么？看来属下出局一会儿。公主和赵峰玩得很开心啊！不是你让赵峰，不知道公主喜欢怎么玩，属下愿意奉陪到。林、嗯、婷，你干什么？完了完了，就说这林云婷阴晴不定，这人的心是石头做的吗？什么都不不化呀！公主当日带着属下去兵器阁观真时，不是很喜欢。呃，本公主线下突然了无兴趣，你把这些送回原处吧。公主方才明明那么愉悦，为什么现在要拒我于千里之外？救命啊！他不会要乱来吧？公主何必要压抑自己的天性？你不喜欢吗？我倒要看看您的人的气势。刚刚和赵侍卫不是玩得很开心吗？为何到我这就避之不及？沈洛烟，你是不是在防着我？你该不会是吃醋了吧？我没有。原主因为形势太过于炸裂，最后落得个同归于尽的下场。我虽然为了保命，也想着真心换真心，却忘记我的林云婷血气方刚，竟然没办法让他断了对我的心思。他死就死。起码死前也快活一场。沈留言，你果然……公、嗯、公主，早些休息吧。属下今日在外出手。些什么？你没事招惹他干嘛？这下惨了。沈乐烟似乎和以前真的不太一样。若他不再作恶，涂炭生灵，就这样守在他身边，也未尝不可。如果沈乐烟不再是那个破宫公主，不知道能最终走向灭亡，我好像确实没有啥。天哪！我竟然真的把林云婷给擒获了。林云婷，你怎么在这儿？我好香啊！是特意为我准备的早餐吗？
婷婷，你也太厉害了吧！属下学着做了几样小菜，恭祝尝尝合不合胃口。这也太好吃了！之前只知道你武艺好，没想到厨艺也那么好。公主妙赞，食材都是小厨房准备的，属下只不过照葫芦画瓢罢了。才不是，就算食材是一样的，做的人不一样，用心做出来的味道就是不一样的。嗯，那个还是有点烫哈。公主慢点吃，公主若是喜欢的话，属下下次还可以继续给你做。我该不会是真的对林云婷产生什么想法了吧？嗯，那个你吃过了吗？这么多我也吃不完，不然一起吃吧。不用，属下吃过了，也到了侍卫们陈列的时候。公主先吃，属下告退。追去的时候，只知道他是个骁勇善战的将军，还没亲自看过他训练将士。等下一步去看看。这林将军调正盘顺，难怪原主那么变态，这谁看了不喜欢？马步扎稳，四、五，嗯，他原就是这样意气风发的人，就该在战场上保家卫国，实现他的理想与价值。而不是被我圈在这一方小小的低谷。不该这么自私，就算是剧情已经更改，我也该放他出去大展拳脚。想来也快到了他与元巨官陪纳兰珠相见的时候，不如我顺水推舟，好助他早日离开公主府。刚刚还在，怎么走了？我来求见公主。天色已晚，公主已经歇息。刚刚里边传话出来，谁也不见。林统领，请回吧。沈德英似乎有意疏远我，为什么？林统领，你怎么在这儿？你不是……我不是出去办差了吗？如果不这么说，今晚恐怕见不着公主殿下了。嗯<笑>公主为何要对着属下、嗯？没有啊，都是巧合，巧合。属下是陛下亲封的贴身侍卫，贴身守护公主，是属下的职责所在。那个贴身侍卫也不用贴那么近，别说练的还挺好。那谁摸你了？说正事，北域公主纳兰珠亲自前来和大兰建交，父皇特意准备了宫宴。本公主这两天忙得很，你收拾收拾，和我一同进宫。今天这场宫宴非常重要，不仅有满朝文武，还有北域公主和使臣，关乎两国是战是和。如若能以此止戈。也不失为一桩美谈。公主能心系百姓，实乃我大兰之心。北域的人还是懒了。上一世北域和谈之后，本可以避免战乱，但沈娥言见纳兰珠心悦于我，竟不惜破坏约定，讨伐北域，致使民不聊生，生灵涂炭。怎么走了这么久还没到？回禀纳兰公主，就快了。无妨，继续带路吧。
你林天，快救人啊！我。此人可是北域公主纳兰珠，被凌云亭英雄救美后，两人情投意合，私定终身。如果不是原主在中间作梗。早就成为一段促使两国和平的佳话，不是吧？两个旱鸭子！啊，公主！哎呀，没事吧，公主？没事。你把他们送到附近的厢房，找人好生照料。是。哎，有人问起，你就说是林玉婷救的人。好。我这么做真的对吗？你醒了，纳兰公主。你既然知道我，上一世我本想借助北域离开公主府，所以与纳兰珠走得比较近，因此这是沈乐言大恩之下，我离北域。我既无心纳兰珠，这一世。还是和他保持距离的好。属下看，纳兰公主穿着与大兰不一样的衣服，你猜便猜出来。云通灵果然厉害，是你跟我说我不是落水，是你救了我。在我们北域，救命之恩是要以身相许的。纳兰公主是在言中吗？属下身份低微，不敢高攀。云通灵无妨，在我们北域，讲究的是两情相悦，并没有门第之见。属下。乃乐言公主贴身侍卫，属下还有职责所在。公主若没什么事的话，属下告退。乐言公主，哎，公主，你落水扭伤了脚，你这是要去哪儿啊？快扶我跟上林通灵。纳兰珠和林云婷可是官配，我这么做是为了让她赶紧回归正轨。你好不好？大家好。明明主动牵桥搭线的人是我，可为什么我会这么烦躁？我该不会见色起意？真的对林云婷有什么想法吧？公主这是又见了谁的色，起了什么意？林云婷，纳兰珠呢？公主似乎有意把我推给纳兰公主，这是何意？我我不是我没有，你别瞎说。他们这是在做什么？本公主做什么还需要向你禀告啊？属下是公主的贴身侍卫，公主做什么，属下自然要分辨分辨。公主为何将我支开，推给旁人？这林统领聪明着呢。不太好骗呀、啊！你听我狡辩，不是你听我解释，是。这这成何体统？纳兰公主，你有所不知，奴婢打听过了，这公主可是出了名的声色犬马，在宫里养了十多个男宠，玩的可花呢，真是不知羞耻。难不成这灵统领也是？听说前阵子侍卫选拔大赛，这乐言公主当着所有人的面宣布，要灵统领做她唯一的近身侍卫。我看呐、啊，分明就是看上灵统领长得帅，想要求为近鸾。她怎么敢？这乐言公主荒淫无度，恐怕灵统领也难逃贼手。我看您要不还是……自灵统领把我从水中救起来那一刻，我便一心认定了对他一见钟情。不管发生什么事，我定要救他脱离苦海。既然大家都知道她是个荒淫无道的公主，那等会儿在宴会上，一定要让她好看。那公主就好好狡辩一下，为何要推我入水？这又是公主什么新鲜玩法？嗯，都是误会，都是误会。呃，宫宴就要开始了，走吧。林婷越来越难缠了，多说多错，还是快些撮合他们的好。林云婷，这可是西域进贡的葡萄酒，你给纳兰公主送过去。啊
。摇篮公主身边自用独臂侍候，倒是公主你，应当少喝酒，多喝点热汤，暖暖身子。纳兰公主刚刚落了水，身子正虚着呢。你把热汤给她送过去，让她暖暖身子。属下方才说了，纳兰公主身边自有奴婢侍候，要不，属下亲自来备用。不用了，我自己来，自己来。这个你也给纳兰公主。我万一也让公主送过去，我可没送了。众目睽睽之下，故意给我难堪，这大王公主当真是不知廉耻。对了，园区情里，纳兰珠献舞，凌云亭以箫声伴奏，二人在宫宴上大放异彩，成为了一段茶余饭后的佳话。父皇。听闻纳兰公主舞姿灵动飘逸，这两国交谈、文化交流是重中之重。不如请纳兰公主献舞一曲，也让我们大兰领略一下北域的风情。我堂堂北域公主前来弹劾，这沈乐烟竟然叫我当众给大兰的群臣献舞，他把我当什么了？呃，父皇，林统领说愿意为纳兰公主吹箫伴奏。好，远了。看来林统领心里边还是有公主的，那珠儿便献丑了。公主，您方才落水扭伤了脚，这沈薇让您当众跳舞，我看她分明就是和咱们北域过不去。您要不还是回绝了吧？无妨，既然林统领都可为我伴奏了，这点小伤又算得了什么呢？林云亭，纳兰公主跳的怎么样？你倒是给她伴奏啊！属下什么时候说过要给纳兰珠伴奏？沈乐英，虽然我搞不清楚你到底在搞什么鬼，但是这一次我已经决定了不会再和纳兰珠有任何关系。沈乐英，我想选的是你。好，<笑>定是沈乐英不让林统领为我伴奏。我工作。道歉，陛下，是珠儿学艺不精。禀陛下，公主是之前不慎落水，扭伤了脚，所以才摔倒的。既然这样的话，那快快坐下吧。陛下，珠儿听闻大兰的乐烟公主能歌善舞，可否让我们开开眼界 ？What？ 父皇，我好，既然这样，这也不好，后此何比？这样。公主，你便谢我一曲吧。听闻这大兰公主不学无术，这回沈乐烟可要倒大霉。虽然没学过，但是抖快我也没少刷。让我们一起。他竟然是在为我伴奏！哇，咋的这？不就是那邻居？如果是因为我已经脱离了原剧的走向，那我是不是也没有必要再撮合凌云亭和纳兰珠？公主的舞蹈，臣这一辈子都没见过呀！四可以呀。唐公主舞此舞，您为何？擦擦边舞。哎呀，这名字，赏心悦目。<笑>沈乐烟竟然会跳舞，那方才他爹是故意让我当众出丑，好让林通令疏远你。这口气，本公主说什么都要讨回来。嗯，不错不错，公主跳得很好，当赏啊。纳兰公主也当赏。谢父皇，谢陛下。陛下，我们北域为大兰准备了礼物，为的是两国有好邦交。一是我们北域海底的千年珊瑚可以治百病，二是我们北域的夜明珠
放在房间内可使黑夜如同白昼一般明亮。希望我们两国能世代交好，繁荣昌盛。诸位亲啊，你们看看啊。当然，公主不愧是本玉的公主啊，有如此的格局，朕相信两王之交定能长长久久来，为两国的邦交再与朕满饮慈悲。哈哈哈哈哈！陛下，卓尔听闻乐烟公主也给本玉准备了一份礼物，不知是何物啊？差点把这茬给忘了。原主可是搞了个大的，间接导致两国邦交失败，没多久就战火四起，打得不可开交了。原剧中沈乐烟进献的礼物出了岔子，这才导致两国交战。公公主，你你怎么亲自来了？刚,刚才你送去。这是马肉，本宫怎么记得北域不吃马肉？不好，我潜伏多年，就是为了挑起大蓝与北域的斗争，被沈乐烟发现。难成大事、啊，公主是是小子错了，马上给你换。不必，本宫倒是要看看这纳兰珠吃了马肉还能不能得意。这是什么？你竟然给我们准备马肉！到底这是马肉，此举将会影响两国邦交。这沈乐烟竟如此大度！听闻北域不喜马肉，想来这等好东西也是没吃过的。本宫特意选了上等的好肉送给南宫。你如此如我，真当我北域无人了吗？我主的就是你，区区小国，有能耐便起兵啊！上一世有敌国细佐在肉上做了手脚，原主又对纳兰珠深恶痛绝，因此酿成大祸。这一次我必须要亲自去检查。确保万无一失才行。上一世，沈乐烟故意刁难北域，准备了马肉支持两国开战。这一世，无论如何，我都不能再让此事重演。父皇，乐烟自然是准备了的。诸位稍等，我去去就来。好，去吧。这次一定可以挑起大蓝与北域之间的斗争，届时我国就可以坐收渔翁之利。纳兰公主这一招还真是高明，等会儿有审也好。嗯这下石老爷应该不会犯错。原主虽然罪大恶极，但原本的这盘肉就有问题。禀公主，陛下在催了，这下万无一失了。走吧。嫣儿，你如此神秘，带了什么东西啊？父皇，招待北域公主和使臣自是不能怠慢，因此久了点。想必大郎公主给我们准备的，并不是我等这般凡品。珠儿很是期待，不知道公主会给我们准备什么惊喜。嫣儿，你别打开，让他瞧瞧。为北域公主和使臣准备的，自然是为北域公主和使臣量身定制的，一定让大家有一个难忘的旅程。慢着。公主殿下，这份礼物关系的可是两国的邦交，若是出了什么差错，影响的可是两国的利益呢。多谢纳兰公主提醒。此乃大蓝国业牛肉，请诸位品尝
，这是怎么了？作为大韩国公主，侮辱我美丽，问题就是马肉，死活肉。我北玉因家国信仰，向来不食马肉。大韩国公如此辱我，就算不想与我们邦交，直说便是了。北玉虽是一个小国家，却也受不了如此欺世大辱。是啊，大韩国皇帝务必要给我们一个说法。若陛下重视两国邦交。定要圆成沈乐言，如此心思歹毒之人，担不起公主之名。怎么后，我们已经换过了，怎么还是马肉？你们原本的剧情还是无法更改。怎会如此？我分明已经调，怎么还会出错？到底是哪里出了问题？呀，这到底是怎么回事啊？沈乐言，这可是我给你的惊喜。父皇，儿臣准备的确实是牛肉。这中间一定被人动了手脚。素闻乐言公主光淫无道，任性妄为，望陛下念及我们两国子民，给我们北域一个说法。没错，如果大兰不愿意跟我们北域建交，我北域的勇士也绝非是贪生怕死之辈。来人，把这个逆女给朕拿下来。公主，林统领，难道要为了沈乐言抗旨不成？林统父皇。此事蹊跷，这当真不是儿臣所为，还望父皇明察。侮辱北域，挑起两国纷争，对我而言有何好处？更何况，我为什么要用如此直白的方式，让自己也陷入危险之中呢？陛下，公主所言极是，望陛下明察。公主此言也不无道理。是啊，公主虽然为人荒唐，但也不至于得罪北域使臣和公主。陛下您有所不知。乐言公主之所以仇视臣民，是因为我心悦于林统领。乐言公主上度，不惜挑起两国之争，也要在大殿上公然羞辱我等。这乐言公主为南色争风吃醋，倒也是她干出出来的事儿。为一个荒淫无度的公主，真是大胆！不行，父皇，我没有。乐言公主在大梁家乡发生事，就连我在北域都知道。今日真是百年四面。陛下，若是还想与我国邦交的话。定要给我们一个说法。别、啊，你还有何话可说？陛下，微臣与公主之间亲亲白白，微臣愿为公主作证。别别，你若拿不出证据，该当何罪？父皇，纳兰公主对我口诛笔伐，到底是想为北域讨个公道，还是仅仅只是针对于我？国宴虽是儿臣奉上的，但道道公序并非全部出自儿臣之手，如此便要给我扣上罪名。是想让大兰对北域低头吗？你这是在强词夺理，还望陛下决断。陛下，属下方才发现纳兰公主的贴身婢女，似乎在御厨房的方向，不知这位婢女在御厨房所为何事？陛下，此事蹊跷，还望陛下明察。哦，原来北域侍女去过御厨房，这到底是怎么回事啊？回禀陛下，奴婢从未去过御厨房，奴婢是被冤枉的。冤枉与否？审问一下，自荐分晓。林统领是乐言公主的贴身侍卫，如此行事是想屈打成招吗？大兰公主此话何意？是在质疑我大兰的法度吗？卓儿不敢。父皇，既是林统领亲眼所见，儿臣父已将此侍女带下去，严格审问，再来定夺。来人呐，将这个北域侍女给我带走，好好查查。奴婢是被冤枉的，公主救命！公主，那放松一些。翠儿将不住将我公主去自杀。陛下，若陛下当真要审问我的侍女的话，可沈乐烟的嫌疑最大，他也不能独善其身。林统领作为沈乐烟的贴身侍卫，沈乐烟麾下男宠无数，保不齐林统领会包庇沈乐烟而诬陷翠儿。海王陛下决断。我方才已经说过了，我和公主之间清清白白。林统领，就算你清风霁月，可沈乐烟心里有什么心思，你知道吗？禀陛下，为禀陛下，为了大梁国国君，臣向臣的公主，她确定领东林有胆，不枉为臣，我两公良可以作证。没错，公主啊，曾邀请我等去公主府做客，我们亲眼看到公主和灵通灵举止亲密。不仅如此啊，这个公主啊。他还圈养男宠无数，夜夜笙歌，实在是有违纲常。臣要参公主骄奢淫逸，德不配位。你胡说！父皇，林通礼是通过侍卫甄选大赛成为儿臣的贴身侍卫的，此事您是知晓的。陛下，乐言公主所行此事，人人怨声载道啊！光他抢了男宠都不计其数。
，三年前还抢了永福支部，害得你家破人亡，实在人人皆知啊！我乔公子生的不错，以后就跟了本公主吧，把她带回府里。原主犯上我背锅是吧？不仅如此，公主还利用自己皇族身份搜刮民脂民膏。前两年天下大旱，百姓们连一口水都喝不上，公主竟然在公主府修建假山汤泉，每天还命人把假山汤泉的水换一遍新的，桩桩件件令人发指啊！陛下，公主是两国邦交委员系。不顾两国国家的安危，陛下，请责罚公主。公主，爹，他们说的，都是真的吗？啊！我现在说自己是穿越的，还来得及。统统给他出去！嫣儿，你身为当朝公主，如此大逆不道，你真是伤透了朕的心，这就不能容易了。父皇。您因过去的事情罚我，而且毫无怨言，只是恶意挑起两国纷争，而且没有做过，而且不认。陛下若是要保护乐言公主，我等立刻回归北域，把这次邦交之行如实禀报，便是我们开战之理。还望陛下主持公道。陛下若是不严惩的话，恐怕以后没有哪个国家敢与大佬邦交。来人！是乐言，身为一条公主，德行有损，请一个杖刑，大佐认了一事。陛下，万万不可。公主金尊玉贵，怎该受如此重心？嫣儿，你可知错？儿臣不认。大，你这狠狠之大！陛下，公主，嗯、陛下，微臣是公主贴身侍卫，理应替公主受罚。公主，陛下说过，要护你周全，我绝不会退让半分。干什么？我不要你替我受罚。没事。嗯凭什么？沈乐言根本就不值得你这么对他。沈乐言，你当真是害人不浅。也是，区区一个统领的命，当然不当回事儿了。可是我还是要告诉你，若你还不认的话，刘统领恐怕坚持不了多久了。父皇，儿臣认了，你不要再打，儿臣认了。来人，把公主押入大牢，退往发落。陛下英明，珠儿替北域谢过陛下。陛下英明。陛下，刘统领毕竟救过珠儿的性命，还望陛下准允，让珠儿带他回去疗伤。准了。谢陛下。怎么是你？你终于醒了，他已经来瞧过了，说你身上只是些皮外伤，马上就能痊愈。罗燕公主，你为何要拒我于千里之外？我到底哪里比不上沈乐燕了？更何况，从你救我的那一刻起，周儿便已经是你的人了。实不相瞒，属下并不会睡。当日救下公主的恐另有其人，还有，属下对公主并不死气，还请公主自重，属下告退。那你对谁有情义？对沈乐燕吗？他已经被打到牢了，他根本就不值得你这样做。是说什么？你那兰珠认定的人，就只能是我的。为什么会这样？我本意是想让凌云亭离开公主府，可宫宴上频出病故。我本以为原剧情已经更改，可最终仍躲不过马肉针，甚至还连累了凌云亭。早知今日，我便不该自作聪明要将他从身边推开，尤其是那兰珠。他根本就配不上李云平，李云平，你可千万不要有事。真的喜欢上李云平该不会是有人想杀人灭口吧
是我。林宁，属下来晚了，这就救公主出去。不晚，你什么时候来都不晚。你的伤怎么样了？都怪我不好，要不是我搞砸了宫宴，也不会害你受伤。不怪你，不是属下心甘情愿的。有人，我们先出去。要不是我，公主也不会认罪。现在陛下要将公主毒发，都是我害了你。不关你的事，宫宴之上众目睽睽，有人决心想害了你，竟然是走不了。说到宫宴，属下明明已经检查调查过，为何还会出现暴露？你变坏了，难怪。怎么？有敌国细作想要借宫宴挑起大蓝和北域的争端，所以故意在殿上做了手脚。宫宴之前，我已经调查过一遍了。看来是梦见了。我因为看过原剧，所以知道剧情走向。凌云亭又是从何而知？你是怎么知道这有问题吗？忠贞之事过于匪夷所思，说了我也不会相信。怎么样了？外面正在搜查，我来帮你搜查。那怎么办？公主，多嘴。你干什么？给我走！手里这个房间还有九零同龄的床可以扫。小夜国被发现，恐怕需要公主做场戏。什么人？不过是当值的宫女，春宵一刻值千金。行个方便吧，林总理还真是艳福不浅啊！既然如此，便不打扰。走。我不信你不知道我的心意。什么心意？不知道从何时开始，我的情绪会以你的喜怒而改变。我觉得我喜欢上了。林婷。你你呢？你的心意又是什么样的？我我，你干什么？我想到。刚刚他说什么？万一是公主，林云亭一定会带他们逃离皇城。等等，这林统领还挺猛的呀。好了，去去。公主不要再动了，否则属下真的忍不住。方才辛苦，公主作戏。作戏？方才那些侍卫并没有走，都躲在外面听讲讲。我、嗯、属下实在是不得已而为之。所以你刚刚说的那些都是假的吗？事出紧急才出此下策，还望公主恕罪。可我方才所言，皆是真心。本下趁乱，属下就送公主出宫，走了就不要再回来。我走了，你怎么办？属下自有脱身的办法。事不宜迟，公主快走吧。我不走，林婷，我不希望再因为我让你置身险境。你劫狱救我的事瞒不了多久，这是大罪，你会死的。只要能保证公主的安全，其他的不走。可是我在乎，我不许你有事。我想好了，我不走，我要留下来调查清楚真相。对了，之前在大牢里，你说调换过牛肉，这到底怎么回事？你怎么知道肉有问题的？如今的沈乐烟和我记忆中的沈乐烟完全不同，要不要将重生的事告诉他？刚好属下也有一个问题想问公主。常言道，江山易改，人心难改。可公主似乎跟我记忆中的样子不太一样，这又是怎么回事？有那么大差别吗？穿越于是太过匪夷所思，现在这些就不是。林婷，我之前确实做了很多荒唐事，所以现在想做出改变。我发誓，我已经不是从前的沈乐烟了。你还愿意相信我吗？我愿意
，太好了！调换牛肉一事，是属下出于谨慎前去查探，发现被做了包，所以不在乎。据说，这厨房的厨子有很大的问题。根据可靠线报，他有可能是敌国的细作。这样。我去厨房调查，看能不能再找到什么蛛丝马迹。好，若真是帝国线索的话，那他的住处一定会藏有线索。这样，我们兵分两路。我去换衣服。什么？沈乐烟那个贱人竟然逃狱了！万万没想到，竟然被他给逃了。若是他不逃，顶多就是个流放，但他既然逃狱了。那可就是杀头的死计。吩咐下去，北域勇士不论谁抓到他，生死不论，本公主必有重赏。是。这人物就是北域城里。他，那男人多肯定也脱不了干系。站住！你把头抬起来。我们到了安全的地方，自然会放了你。不然，就等着让他们给你受气吧。加藤蹲下，我可是北域的公主。今天你若是伤了我的话，两国一定会开战的。光脚的不怕穿鞋的，有你做垫背，黄泉路上也不孤单。蹲下，都给我蹲下。司徒叔叔，就行。是死了就能回到我原来的世界，也不知道林云天怎么样。要是能再见一面就好。沈乐渊，只要你死了，就再也没人和我争了。刀下留人！愣着干什么？醒醒！他受了这么重的伤。竟然还要来救沈乐烟，当真不顾自己的死活吗？你受这么重的伤来这里做什么？无妨，属下说过，我护你周全。你们好，沈乐烟当初改成可是地下的事，他这样做是要好事，快把他拿下！地下令牌在此，我看谁敢动。当真地下令牌，不知地下有何吩咐？和地下口约，我也一直在向你查证。长辈的幕后真凶，该不会是被发现什么了？公主，对不起，属下来晚了。你没事吧？不妨，属下信不如你，已经找到了帝国细作，属下定能还你清白。我这就带你回宫。好。
。禀陛下，此二人便是宫宴被换肉一事的始作俑者。什么意思？难不成大兰为了给沈乐言脱罪，要诬陷马肉是我们北域自己换的不成？奴婢冤枉了，公公救救我！林风铃，你说此二人是真凶，到底是怎么一回事？你如果不给朕一个满意的答复，那……陛下桌上的那些往来信件和御厨房找到的耳坠，便足以证明此二人的真实身份乃敌国细子。宫宴换肉一事，目的就是为了让大兰与北域产生嫌隙，破坏王教。大胆的，来吧，让此二人鸟上天堂。后面还有什么谋划？务必如实招来。我不是随从，我不是公主。公主，你是知道的，我一切都是听您的手艺啊！闭嘴！你和贱婢在胡说些什么？看来此事纳兰公主也有嫌疑。一个细作的话，自然做不得什么。而臣身为大兰公主，被细作构陷，险些丢了性。既然纳兰公主也有嫌疑，哪怕是被构陷。也该洗清自己才是。你纳兰公主如果不愿意承认，那就当场杖责，打到你认为止。你这是想屈打成招吗？真当我北域无人了？怎么，乐烟公主受得，纳兰公主如何受不得？陛下，纳兰公主屡次以北域为借口，似乎笃定我大兰会怕北域。臣不敢妄议国事，还望陛下做主。来人呐，纳兰公主疑似和细作勾结。上车，大胆！我可是北域的公主。纳兰公主身娇体贵，如果不愿意吃苦头，不妨认了就好。陛下开恩啊！我不是谢座，也并非是公主指使，我只是想帮公主出一口气，所以才降下大祸，还请陛下从轻发落呀。看来纳兰公主还真是被冤枉了。沈乐烟，我看你就是故意的。你这是做什么？本公主这几日所受的委屈和凌云亭身上的伤，我自然是要连本带利的讨回来。父皇，此事既然是婢女一人所为，但毕竟是北域的事，我大兰也不好插手。不如就让纳兰公主自行处置，一来可给大兰交代，二来也能自证清白。沈乐烟，你这是要让我亲手杀了翠儿？本宫身为大兰公主。方才在刑台上走了一遭，她一个小小的婢女，且有细作之嫌，难不成此事还真是纳兰公主受益？还是说，这是整个北域的意思？乐烟公主的话，淑儿自是不知。好了好了，这里无所谓。既然北域若无二心，纳兰公主，公主不要，公主再做奴婢，公主不要，求求你了。公主不要，求求你了！你别怪我，怪就怪你自己选错了路。但在你我主仆一场，我会好好待你的家人。沈月烟，翠儿的性命，本公主定要你加倍偿还。没事。这一切都是他们咎由自取，你做的很对。燕儿，此人若不拉，朕封你为永乐公主，享国之待遇，金银珠宝以及府邸，稍后一并封公主府。啊，今日，啊，朕就要来。谢父皇。父皇，儿臣还有一个不情之请，儿臣此番能够洗脱冤屈，多亏了林统领。永乐说的对啊，臣臣旨意。提拔林通的为副将，御前护卫，赏黄金百两，府邸一千。谢谢主隆恩。<笑>好了，累了。恭喜林副将成为将军，指日可待。还有多少位？将军，你怎么了？太爷，他怎么样了？宁副将旧伤未愈，有天欣赏，又过于奔波劳累，若再不及时救治，恐将伤及根本。太爷，我拜托你，无论如何一定要救他。我先开几个方子。至于宁副将什么时候能够醒来
，我要看天意了。好，谢谢。林雨天，你一定要醒过来！我命令你一定要醒过来，你不能有事。林雨天，要很快就好了，睡了你很快就能好的。我腰酸背痛，出来转一转，没看到，不小心弄翻了。看来乐烟公主你要再熬一份了。你故意的，我就是故意的，你又能怎么样？忌日种种，纳兰珠对我的恨意十分强烈，到底是为什么？宫宴上的舞蹈已然发生了变化，马肉一事虽然几经波折。但语言剧情的走向南辕北辙，该不会是因为我影响了原剧情的走向，导致纳兰珠黑化了吧？如此一来，也就解释得通，他为什么会这么恨我。沈乐燕，你已经逼我亲手杀死了翠儿，你还想怎么样？那是他咎由自取，被人指使也好，自愿也好，为了害我不顾两国邦交，他死不足惜。沈乐燕，之前虽然已经有了猜测。但还是问清楚比较好。这里也没有旁人，纳兰公主无需再装。如果没有你的指使，翠儿哪来那么大胆？我倒是想问问公主，你我无冤无仇，你对我哪来那么大敌意？那我便也把话挑明了，你先是囚禁了林副将，又是在宴会上当众折辱我，我害你怎么了？反正大兰谁人不知，你是个荒淫公主，只有你被废了，林副将才能得以解脱，和我在一起。看来，即便背离了原剧情，感情线却还存在。他果然是为了林雨。沈乐言，其实你只是把林副将当成玩物罢了。我没有，林云婷她从来都不是谁的所有物。大兰和北域结交最好的办法就是结亲。若是我跟陛下说我要让林云婷当我的驸马，你猜陛下会怎么说？不行，我不同意。为什么？难道你也喜欢林副将？我，沈乐言，你其实根本就不爱他。你的心里根本就分不清楚自己对他到底是感谢还是爱慕。他为你重伤未愈，你却还在这里摇摆不定，看不清自己的内心。我，我在期待什么？参见林副将。你醒了，怎么样？我送你回去休息吧。林副将。翠儿刚刚过世，我想去祭拜一下她，可否帮我带个路？多谢林副将，我刚刚不是那个意思。公主的心意，我需向书家解释，公主自己搞清楚就好。是吗？自从来到这个世界，我只想着怎么保全性命，却忘了我想要什么。也是时候正视我对林云婷的感情。林副将，沈乐烟他其实只是把你当做玩物罢了，他根本就不爱你，你为什么还是要跟着他？两国邦交势在必行，只要你愿意，我可以跟陛下提出来成全这段姻缘。我不愿意，我已经跟你说过多次，属下对纳兰公主并无丝毫爱慕之情。两国邦交若只靠联姻来维系，恐怕未必持久。也希望纳兰公主不要再找乐烟公主的麻烦。翠儿的命只是一个惩戒，如果你还不肯罢手。别怪我对你不客气。沈乐言到底哪里好了？你竟然为了他如此威胁我，这份仇，我一定要让他血债血偿。起初是想让他借助大蓝公主离开公主，但是后面发生的一切。都不受我的控制。既然剧情已经更改，那我为什么不顺从自己的心呢？贴身是，是属下的职责。贴身侍卫指属下一人，此生再无旁人。陛下说过，要护你周全，绝不会退让半分。要不，属下亲自来背。不知道从何时开始，我的情绪会以你的喜怒而改。
我觉得我喜欢上了。那你呢？你的心又是什么样的？我喜欢林云婷，不是感动，也无关保全性命，只是因为她是林云婷，就算拼了这条命，我也想跟她在一起。你家还有伤在身，先回房休息。啊？听听不懂我说的。属下已经休息了，男女有别，公主早些回去吧。林云婷，我有话想跟你说，你你要是不愿意见我也没关系。我在这里等你。燕子马上要下雨了，他他应该回去了吧？明明说不知道自己心意的是他，现在等在外面的还是他。公主，公主你在哪？公主。林云婷，你会不会在这儿？外面马上就要下雨了，公主方才脱困没多久，这么不在意自己的身体，就不怕淋病吗？林云婷，你别丢下我。我说什么？主家是说，外面马上就要下雨了，属下送公主回寝殿。我不回去，回去了你就不会理我了，对不对？属下不敢，公主回去了。你说，让我想清楚自己想要的是什么。我想清楚了。什么？林云天，我之前说的都不是我的真心话。你到底在说什么？我我是。你想，你让我的心。公主，公主你怎么样？你只要你能好起来，以后什么我都听你的，好不好？太好了，手终于推下去。天哪，我怎么会和林云婷睡在一起？你想，你能明白我的心意？我昨晚把林云婷给亲了。嗯、啊、嗯、呃呃，那个，你身上还有伤，昨夜淋了雨，你没事吧？公主昨夜似乎还有很多话。说，要不现在继续说。我担心你，你还骗我。本公主现在不想说了，你再不放开我，我就罚你。属下昨日可是照顾了公主整整一夜，害怕你淋雨发烧。公主，你写的就是这么报的？你弄痛我了。让你骗我，我这叫以其人之道还治其人之身。细作一事，以告一段落。纳兰公主为正北域清白，特意向陛下提出和亲。和亲？和谁？林云婷，我不答应了。呃，是林副将不假，但陛下没有立刻答应。陛下碍于北域和纳兰公主的压力，准备举办一场皇家狩猎大会，获胜的夺冠者可以得到一个要求。
，蜀猎大会，我也要参加。果然剧情更改了，远距离并没有狩猎大会这件事，这会儿应该已经和北域打起来了。哦，那老奴眷便回去复命了。啊，我一定要在狩猎大赛夺得魁首，凌云亭只能是我。公主为何来参加狩猎大赛？只要在狩猎大赛拔得头筹，就能获得一个封赏。本公主想讨个赏，不行吗？属下听闻纳兰公主欲与大兰和亲，公主该不会……谁要讨赐婚了？我赢下比赛，给你讨个将军当当，不行吗？好，那公主一会儿注意安全。属下静候佳音。不过，将军便是呢。两个公主抢你，林副将，艳福不浅呀。但属下只认公主一人，不管你夺冠与否。石乐燕，我们走着瞧。此番狩猎大会，北域公主、纳兰公主系统参加，大兰和北域友谊第一，比赛第二，切勿伤人。我宣布。皇家狩猎大会现在开始。纳兰公主郑重把心，我劝你还是认输吧，再比多少次你都赢不了我。什么臭虫嗡嗡叫，真是吵死了！你。我都郑重把心了，你还想怎么赢我？还好我早有准备，我可是射箭俱乐部的 V V I P 会员，区区射箭，这简直是易如反掌。哎、李公公，这东西是什么呀？你见过没有？从剑，朕怎么从未见过这种弓箭呢？上面这个东西重量不轻啊，这能行吗？沈乐燕，你比不过就比不过，这要搞什么鬼？我做什么，你待会儿不就知道了？这不可能！看来不用我出手。怎么样，我厉不厉害？公主特别厉害。这可是我亲手做的，八倍镜。真不知道你哪这么多鬼主。你不知道的还多着呢。沈乐燕，第一轮比试才刚刚结束，你别得意的太早。弓箭比赛已经结束，下面是礼乐比赛，每人各弹一首曲子，由乐师们来评出最终的优胜者。放心吧，不就选秀吗？我熟得很，大蓝幺零幺嘛，你就看我怎么拿下 C 位，碾压全场。东西都准备好了。那珠儿便献丑了。好，朕听闻纳兰公主情意超凡，朕洗耳恭听，请。纳兰公主的情音堪称是仙品啊。从纳兰公主的琴音当中，可以听到她广阔的胸怀和气魄，实在是让人回味无穷呢。沈乐燕，识相的话，我劝你赶快退出吧，否则一会儿丢人现眼。
，谁说我要退出了？这就给你们露一手。谁说站落在光里的才算英雄？水乐言，你到底还有什么惊喜？这乐烟公主弹得不知所云，琵琶弹奏的手法更是乱七八糟。我看呢、啊，就是滥竽充数。乐烟公主这堪比噪音，跟辣男公主相比，云泥之别。你们俩刚刚听的不是挺开心的吗？总之，这一局论情义，纳兰公主是。看来这孤勇者放在古代还是有点太超前了。我宣布，礼乐比赛纳兰公主获胜。沈月烟，你别得意，还有最后一场，这次也要让你彻底消失。狩猎大赛最后一场，你炷香的时间，谁狩猎的猎物越多，难度越大，谁就是最终的优胜者。比赛开始。沈乐烟，狩猎场上的见识可不长眼睛，我倒要看一看，这一次你还能不能这么好一点？哼，怎么了？没什么，最后一场了，我一定会猎到最多的猎物，绝对不能让纳兰珠赢了。你是怕他赢了，真的向皇上求辞婚吗？你要是愿意的话，我也可以现在就认输，你直接去北域做驸马爷好了。驸马爷嘛，我更愿意做他。放心吧，等我打到了猎物，我就回来找你。好，小心点。你就是沈月烟，带走。公主殿下怎么还不回来？不会出什么事了？公主，公主。公主有危险！冷烟呢？冷烟呢？沈冷烟，这下有你受的。此番借马匪之手，不但可以除掉你，还可以挑起大蓝内乱，真是一石二鸟的好机器。李陛下，公主恐有危险。什么？公主失踪了。此剑是贼人遗留之物，看其图腾，应该是西北山上那些流寇所为。我堂堂大蓝国公主，居然被贼人掳去，你！你怎么护在家？都是属下失误。这流寇本就是大蓝之祸，此次危及公主，更是不能坐视不管。属下请命，戴罪立功，即刻前往西北山，荡平流寇，救出公主，还我大蓝一片安宁。听着，要是救不回公主，这咬人脑袋。是你就是大蓝国的公主，长得倒挺俊俏的。<笑>你们是什么人？竟然知道我的身份，还不赶快把我放了？放了你，拿人钱财替人消灾。不过你马上就是死了
，不如趁现在让老子爽一下。闹够了没有？这图腾好像在哪见过。这纹路，先是北域去。你们是北域的人，是纳兰珠派你们来的。竟然被你发现了，那就了不得你了。老子现在就送你上西天。不好了，老子，你们徒弟来了。公主，放开！你们若是胆敢动永兰公主一根毫毛，我必荡平此地，要你们付出代价。尔等善子，人人得而诛之。今日若是缴械投降，我还可以放你条狗；否则的话，休怪我刀剑无眼。行了，那要看你有没有这个本事。公主，放开他，否则我要你好看。林副驾，你也不看看这儿的局势，想救他。该束手就擒的，申起！林云天，你别管我，他们是北域的人。你别动他，林副驾，给你的时间不多了，要我乖乖的放下你手中的兵器，要我就等着给公主收尸吧。林副驾，你是不想救他们吧？没关系，我们这群人呀，就烂命一条，临死前。有这个大蓝国尊贵的公主垫背，老子也不亏。不要！现在可以放人了吧？林天，你干什么？公主，属下是您的贴身侍卫，发过誓的，要生生世世守护你的安全。哈哈哈哈哈！林副驾，你这一路上杀了我不少的兄弟，我得赚回这个利息吧？你给我跪下！你做梦！不要！你放开他！啊！好、哦，公主，你竟敢咬我！要命！我早就听说大蓝国的公主荒淫无度，养了一院子的男宠，难不成林副驾也是他的姘头？放屁！我的公主无礼。无礼，无礼的事还在后面呢，搞死他！公爷，老爷。林婷，林婷，林婷醒醒，林婷醒醒，中毒了。我好渴。你等等。我去给你找水。你怎么样？有没有哪里不舒服？我也有话想跟你说。我也有话要跟你说。那我先说，我其实不是想离婚，我曾经因为这个身份想过要逃离，但是这段时间以来，我们一直经历着生死，我想勇敢一点，不离。我喜欢你，想和你在一起。我说我不是原来的什么人。
我是前几天已经出院了。我知道这很难让人相信，但是我知道你和沈德烟的种种恩怨，也见到了原来的结局。但可能是因为我的到来，让这一切都发生了改变。之所以一直没有告诉你，是因为我怕。一是这件事情太难让人接受，二是我不知道会不会有一天我就突然回到原来的世界了。我，怪不得你和之前的沈留言不太一样。我认识的你，聪明大胆，乐观勇敢。不管是是何言也好，是别人也罢，我爱的人只有你。公主说完了，但现在该属下说了。你口中匪夷所思的事情，其实属下也遇见了。其实我重生一世。重生？那岂不是都知道？没错。你知道的那些前尘往事，我也通通都知道。我一开始潜入公主府，确实是想伺机了结了你这个祸国公主。但我发现你变得不一样了。我跟你待的时间越久，对你的感情就越无法自拔。我会因为你的喜怒哀乐而欢喜悲伤。沈乐烟，我们现在之间已经没有任何秘密了。你醒了，有没有哪里不舒服？哪里不舒服？我去给你采药。药师难医。我看你是真好了。外面的雨已经停了，马匪已经被杀的差不多了。这时候我就服命。我看那些马匪是北域的人，纳兰珠一行人恐怕早就有了别的心思，不是真的想跟我。如此想来，上一世之所以两国交战。几次的关键节点都是纳兰珠在推进，只是当时我过于仇视沈乐言，才听信他的一面之词。现在看来，北域才是一直以来虎视眈眈的那个。什么？沈乐言竟然没死？他还真是命大呀！公主，马匪已被剿灭，此次北域损失重大。不仅如此，林副将和沈乐言之间好像更加亲密了。他会不会来找公主麻烦呀？麻烦？谁有麻烦还不一定。林将军，此番不但解救了永乐公主，还平定了马匪之乱，解了百姓之危，国之祸乱。朕加封亲为将军，赐将军府一座，率军百万，召扶我大难百姓。臣林芷谢恩。父皇如此知人善用，我相信林将军一定会能护大兰无虞的。林将军，还要有什么封赏啊？如今我已经封将军，便配得上乐爷。陛下，臣斗胆，还真有一事，望陛下成全。说来听听。臣想。大兰公主到。陛下。大兰公主最近有什么事情吗？诸人自知冒昧，但还是想斗胆问一句，陛下，当日狩猎大会，拔得头筹者是否可以得到一个奖赏？朕身为九五之尊，自然是金口玉言了。当日林统领心系公主安危，是以退赛。按照狩猎数量来说，是猪儿赢了。看来大兰公主也想好了，跟朕讨要什么？我要他。不行。这狩猎大赛的规则乃是陛下锁定，况且我也是凭自己的本事拔得了头筹，公主难不成想抗旨吗？父皇，林将军是大兰的英雄，岂是纳兰公主说讨要就能讨要的？乐烟公主所言极是，但我今日既然能向陛下开这个口，当然是做了十足的准备。好，那皇叔来听听。陛下。
。本欲与大兰邦交，何不喜上加喜？我纳兰珠自愿来大兰和亲，并且我本欲愿献上两座城池作为我的陪嫁，还望陛下应允。陛下，臣拒绝。臣身为大兰将军，应当以守护百姓、保卫疆土为己任。我大，也无需靠联姻来结邦建交。更何况。更何况，臣已经有所属。是啊，父皇，陛下圣明，春日早已先去凌将军，并且已经拿出了北域所有的诚意，是战是和，全在陛下一念之间。陛下，若北域以此为战，臣定领兵亲赴沙场。臣与乐言公主早已两情相悦，私定终身，臣此生非他不娶。是啊，父皇。今日儿臣与林将军本应是想请父皇赐婚的，儿臣更不会将心爱之人拱手让给他人。陛下，春儿来意已决，相信陛下一定会做出最正确的选择。是啊，一旦开战，两国百姓必将流离失所。朕身为大国的皇帝，定要为两国的百姓考虑。李将军，北域公主下嫁于你，这是同意，还望陛下三思。臣此生只愿娶乐言公主一人。好了，此事无需在意。来啊，宣旨，则良辰吉日，大梁公主下嫁于林将军。如果抗旨不遵，朕诛你于家囚中。父皇，你当真要为了两座城池，就要将一国将军的婚姻作为利益的筹码吗？你这样枉为一国之君。来人呐！这大逆不道的公主，请坐。纳兰珠叩谢陛下。林将军不日就要成为我的夫君了，还望将军日后能和乐言公主保持些距离。乐言公主也切莫再叨扰林将军了，免得落人口实。不日我与将军成婚的时候，定会请乐言公主来讨一杯喜酒。纳兰珠，你别得意的太早。好了，此事便这么定了。林将军，你若抗旨不遵的话，想想别言。公主。用什么和家长都已经准备好。好，等这些都进了皇城，大兰只见金陵之妻，通知所有的北域勇士打起精神来，是时候给他们准备一份大礼。公主请回。这姻缘当真是一段佳话呀！北域公主和林将军简直就是郎才女貌，天作之合呀！<笑>谁说不是呢？当真是可喜可贺呀！一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，快拜！沈乐烟，你不是在禁足吗？怎么会出现在这里？本公主前来自然是来抢婚的。林云婷，我不许你娶她，你要不要跟我走？乐烟，林同烟，你我的婚约可是皇上御赐的，你当真要为了沈乐烟弃我北域于不顾吗？今日在场的宾客都做个见证，沈乐烟乃大兰的永乐公主，竟然不知廉耻，当众抢婚。若是因此影响了两国的邦交，那沈乐烟就是罪魁祸首。这永乐公主，你当真是荒唐啊！一国公主公然在皇土里上抢亲，从何体统？这大兰的脸都被你丢尽了。这若当真引发了战乱，这沈乐烟就是一国之敌呀、啊！纳兰珠，你不惜以两国交战来威胁，让林云婷不得不认下这门婚事。到底是谁不顾百姓安危？到底是谁心思歹毒？对。纳兰公主说的没错，我就是要为了沈乐烟弃了这桩婚事。从始至终，我从来没有想过要娶你。我林云婷要娶的人，一直都是沈乐烟。我沈乐烟心悦的也只有林云婷。好啊，你们两个竟然当众羞辱我，真当我北域无人了吗？来人！这可是皇城内天子脚下，难道你们当真要在此对我动手不成？沈乐烟，实话告诉你吧，今日的婚礼本就是我本域的一个幌子，目的就是为了让我本域将士直捣皇城。纳兰珠，我
我大兰对你不薄，你竟然如此狼子野心！李白玉，竟如此狼子野心，如此算计，真当我大兰无人吗？把他们两个带下去，小心一点，别伤到了我的夫君。等会儿还要洞房吗？这大兰终究是我北域的囊中之物，跟我一起去取拱皇帝的人头。纳兰珠今日大婚，特来向陛下敬酒。你，陛下，这杯酒你还是去地下喝吧。我北玉定会帮你好好接管大兰的，您可以安心上路了。怎么会这样？纳兰珠，你安排马匪取我性命之时，就没有想过他们北域人的身份可能会暴露吗？你们，实话告诉你，这场婚礼。我是将计就计，纳兰珠，还不就地伏法？不愧是诡计多端的大男人，原来你们早就知道了。没错，这是我送给你的新婚贺礼，喜欢吗？父皇，儿臣发现那群马匪实际上是北域人所办，这是凌云亭在马匪头目的尸体上发现的令牌，上面的北域图腾和之前纳兰珠的侍女翠儿耳环上的图腾是一样的。儿臣斗胆猜想，之前的马肉种种都是北域刻意为之。北域表面求和，实则狼子野心，不得不防。好一个北域，真当我大门怕了他不成？陛下息怒，臣以为此事不宜打草惊蛇，不如将计就计，等其露出真面目，再将其一网打尽。父皇，儿臣愿跟随林将军一起保卫大兰。好，这事儿就不找你们做了。纳兰珠当众弑君，北域人犯上作乱，诸位大臣君亲眼所见。纳兰珠是时候清算了，你算计我！大兰将士何在？大兰将士听令，将北域反贼给我尽数诛灭！快点走，退下！纳兰珠。再一错再错了，公主，林将军，你可小心一点。我手里的匕首可不张眼。林云天，你别听他的。你若是想救他的话，就来啊。老实点。现在天色已晚，夫君，我当然是要跟你洞房花烛。夫君，你醒了。哎呦，纳兰珠，你把沈乐言怎么了？快放了他！我才是你明媒正娶的妻子。我警告你，不要再让我听到那个女的，否则我手里的平鞭不长眼睛。小何，天未成，你算哪门子明媒正娶？闭嘴！纳兰卓，有本事你就杀了我，否则的话，我不会放过你的。这么帅气的一张脸，要是杀了多可惜！啊，别着急，你还长着呢，不如让我们好好快活快乐。就知道你，没关系，我有事办。大兰珠，你要做什么？这可是我们本域最。只需要一颗，如果不及时欢好，就会让你暴死而亡。重来一次，我处处防备沈德烟，却不想这一见元凶竟然是纳兰珠。卑鄙，纳兰珠，我杀了你！夫君，你好好看一看，我美吗？啊啊啊那一天，那一天你清醒一
有人。林云听，我明明已经救了我的妹啊，为什么还要想着那个女人？沈落烟，你不是喜欢她吗？我现在就让你好好看看，我和林云婷到底是怎么认识的。春宵一刻值千金，一刻捉鱼。为为什么？为什么你要一而再、再而三的？是。这就是你救我的结局，骗不了我。明天，那天是我。你，我现在控制不了我自己，一会儿没人在这儿了，我活不了里面，我不快走，我需要解毒。林云婷，你怎么样？有没有好一点？你说什么？你别吓我！你不需要解药吗？我来给你解。你觉得我是谁？你这毒解了没有？好像还差那么一点。你，纳兰珠已经服化，尔等本欲贼子，还不速速束手就擒！马上我们比公主，此事没完。好，那便和你们公主一同上路吧。本玉不会放过你们的。多行不义必自毙。你们当初来和谈的时候就处处透着算计，如今走到今天这个地步，算是你咎由自取。带走。禀陛下，北域贼子已全部被臣拿下，埋伏在城外的北域人也尽数被臣剿灭。此番北域元气大伤，必无力再犯大懒，臣特来复命。林将军屡次获得战功，并且解决了北域以心腹大患，朕特此加封你为护国大将军，护佑我大兰。臣谢主隆恩。臣还有一事。林将军，不妨说说看。臣要求取永乐公主，还望陛下承承。父皇，儿臣此生非林云亭不嫁，还望父皇成全。远了。陆爷，你今天真的。一拜天地，二拜高潮。夫妻对拜。